quando você vê algum bicho no jardim, um grilo, uma aranha, você já fica assustado e já acha que aquele bicho vai acabar com o seu jardim ou com a sua horta. Mas não é bem assim, né, Gabi? Não, tadinhos. Muitas <risos> vezes eles são deixados de lado, vistos como os vilões, mas... Mas eles podem ser do bem também. Agora nós vamos falar sobre os bichos amigos do jardim. Eu tô aqui de novo na Sabor de Fazenda, dessa vez eu tô conversando com a Gabriela Pastro, que vai ensinar pra gente sobre os bichos do jardim. E falar que nem sempre aquele bicho que a gente acha que é o vilão, é o vilão. Ele pode ser o mocinho também, pode né, Gabi? Pode ser o mocinho. É, tudo vai depender do quê? Da quantidade, né? Da quantidade. Né? Isso. O que é uma infestação, na verdade, tem a ver com a quantidade. Um bichinho lá que, muitas vezes, uma cigarrinha no meu, na minha folha, não tem problema. Então... Acho que a dica para a gente primeiro saber o que, que é, é bom e o que, que é mal para a horta, analisar. Vai e a lá, quantidade, E né? a quantidade, vê lá, acompanha todo dia, vai lá, olha, só, de repente só couve, tá, com alguma coisa ali. Beleza, só tem algumas lagartinhas comendo, deixa, se ela está se desenvolvendo, tudo bem. Agora, se tiver realmente uma infestação... Toma alguma atitude, uma cauda, alguma outra coisa. Uhum. Mas é bem interessante a gente olhar por esse lado, que tudo faz parte de um sistema, né? Porque esse sistema tem que estar tá funcionando em harmonia, uhum. né? Isso. Porque se tiverem todos os componentes, né? Todos uhum. os, os ciclos. Não, não é os ciclos. É, todos os. Todos os personagens. Todos os personagens. Uhum. Se tiverem todos os personagens desse sistema presentes ali. Uhum. Aquele sistema está em harmonia Isso. e aí não tem um uhum. sobrepondo ao outro, né? É. E nenhum vira praga. Nenhum vira não. praga. E, e a gente às vezes não sabe, por exemplo, o, o resultado que vai ter se você tirar um bicho da horta. A gente muitas vezes acha que realmente tirando ele vai se beneficiar, mas não. Você pode estar tá tirando e de repente você está abrindo uma porta para uma infestação. Então não tem como a gente medir mesmo. Nem estudando a gente não sabe o efeito que isso vai ter. Analisa. <risos> espera, né? Espera, Calma, não é. desespera no primeiro não, momento, né? Não, e nada de, de, de ter uma atitude muito, já de primeira, já é, querer eliminar, então dá uma olhada. Bom, os que a gente considera hum. os mais é, do bem, vai. Do bem. <risos> Quais são os, os polinizadores? Bom, falando de polinização, no geral... É, um dado muito interessante é que 70% da alimentação humana, ela é dependente da polinização. Nossa, gente, 70% é muita coisa. É muita coisa. É. Tem, claro, a polinização por vento, mas muita, uma porcentagem bem alta é relacionada à abelha. Tanto que muitos agricultores compram abelha. Eu compro a abelha para ajudar na sua, na sua horta, no seu campo, então ela, ela, ela é bem amiga, é uma das mais amigas. A mais amiga do <risos> jardim, né? E tem também a borboleta, que vai, ela vai pegar o néctar e vai grudar um pouco de pólen, daí ela vai numa outra flor e acaba polinizando. Então, esses dois, junto com a mariposa, acabam é, gerando diversidade na horta. <risos> é muito legal. Florida. Ótimo. <risos> Depois tem um segundo grupo, né? Uhum. De bichinhos, que são tem. os... Tem os, os decompositores também, decompositores. que ajudam bastante na horta. Que primeiro a gente já pensa na minhoca. minhoca. Super, minhoca. <risos> super minhoca. Gente, a minhoca <risos> é super do bem. Eu lembro uma vez que eu plantei uma jardineira, várias jardineiras num terraço. Uhum. E passou uns dias, a dona me ligou e falou, não, pelo amor de Deus, você vem aqui, tem uma cobra no meu vaso. Ela estava desesperada, ela tinha uma filhinha pequena, eu isolei o terraço, ela não pode ir lá. Aí eu cheguei lá, era minhoca, é, eu falei, minhoca. não, gente, minhoca, pelo amor de Deus, a minhoca é tudo de bom. A gente ela tem que é agradecer muito, que a minhoca está lá, você tem que achar ótimo, que é sinal que a terra é, é boa. Isso, né? é um ótimo indicador, achou minhoca na sua terra, tem coisa para ela comer. Então, se tem coisa, é porque tem nitrogênio, tem, tem muito... É, vai ser tudo transformado em adubo também, um adubo natural que você não vai precisar ficar Colocar. colocando, colocando. E ela não come uhum. as plantas. Tem muita gente que fala, ah, ela vai comer a raiz é. da planta. Não, minhoca não minhoca come, não né? não come. Ela vai comer restinhos de vegetais que tiver ali, então ela vai fazer realmente a decomposição. E ela, é dentre todos os decompositores, é a que faz a decomposição mais rápida. Por isso que a gente coloca em caixa elas, né? E a gente que a gente chama Dos de minhocário. É. 
E tem outros que é um processo mais lento, mas ele não é tão responsável, mas é responsável pela decomposição. Porque é, é, piolho de cobra, centopeia, tatu bola, tatuzinho de jardim. Então são todos esses que ajudam. Ajudam daí ali a, gente, a é, diminuir, diminuir o lixo, na diminuir verdade. Diminuir o lixo né? orgânico, isso. E daí a gente e pode. Fornecer tanto... nutrientes para as plantas. Isso. A gente pode, por exemplo, tanto querer criá-los e uhum. ter um minhocário, ou então até uma composteira, um composto aberto. Ou então, no que você estiver mexendo na sua terra, vai aparecer mesmo. E tá ótimo, é um bom sinal. Então, ele é, é, os decompositores também são muito então, amigos. Então, são, são do uhum. bem. O piolho de cobra vira cobra? Piolho de cobra não vira cobra. Não. Ótimo, é porque eu já ouvi gente mas... falando, tem que matar o piolho de cobra que vira cobra. Não vira, né? É engraçado, é o que mais dá aflição no pessoal, é o piolho de cobra. E não vira cobra, não... ele vai continuar Nada. sendo piolho de piolho cobra. Piolho de cobra sempre. Sabe o que pode confundir o pessoal? É. Porque é, ele é um inseto, né? Uhum. E ele sofre o que a gente chama de equidise. É a troca do esqueleto externo. Como os insetos não têm esqueleto interno, igual a gente, uhum. eles têm uma camadinha mais durinha em volta. E essa camadinha, ela não cresce. O bicho uhum. vai, vai excretando, isso vai ficando durinho em volta. E em um dado momento, ele tá do tal tamanho que não dá mais para ele crescer. Vai limitar o crescimento dele. Então, sai como se fosse a troca da cobra. Ah, Daí, talvez, é por gere isso. a confusão. Ah. A gente vê aquele pedacinho só transparente que ele saiu e daí é, ou, ou sai inteiro ou sai pedacinhos o pessoal pode falar ai meu deus é virou uma cobra depois que depois que saiu dessa desse processo de equidise e não tem perigo dele picar a gente não. nada ele ele tem a ele pode uhum. ter uma substância ele tem uma substância que pode dar um pouquinho de ardência mas é só em algumas pessoas que ele dá alergia mas é ah. bem leve assim é, são as patinhas que dão uma certa ardência na pele, mas tranquilo, pode pegar sem problema nenhum. Ótimo, que bom. É, não, é tranquilo. E tem o tatu bola e a centopeia também, que estão nessa mesma classe. Centopeia também não traz não traz nenhum problema nenhum problema a gente. A gente precisa gente. tomar cuidado para hum. não confundir com a lacraia. Muita gente confunde. Daí a ah. lacraia sim, ela pode fazer mal. A lacraia é perigosa, é venenosa. Ela é venenosa. Né? Então, ah. quando você for revirar, às vezes, o composto, mexer na terra, então toma cuidado. Se você já tiver visto alguma vez que tem uma lacraia, já usa uma luva para evitar, ah. é, porque a dor um acidente, é forte. Né? Isso. Tá. Mas é, é... Na maioria das vezes ela não tá muito na terra, não. <risos> Aqui tem pouca. Que bom, que bom. É, tá ótimo. E aí, o que mais que a gente Temos tem? Temos os semeadores também. Semeadores, que, super é, importantes. É. Dentro da horta, acaba sendo hum. mais os pássaros mesmo. Os beija-flores, né? Os né? E pode espalhar, de repente bate um vento também, pode ser um jeito de semear. De semear. Mas os passarinhos, principalmente porque eles vão consumir Uhum. Ou às vezes deixam cair, vão tentar consumir e cair em algum lugar. Ou então mesmo consome e sai depois a semente já num estágio melhor ainda para germinação. Eles ajudam a semear, então eles quebram a dormência às vezes de algumas sementes. Que algumas estão mais é, num estado de dormência que não está pronta para germinar. Então às Esse vezes... Que passou pelo tubo digestivo tá, dele, Passou, né? ele, daí a semente... Pronto, a gente chama de escarificação, né? Então tá prontinha para ser germinada, isso que é muito legal deles. E na horta são os que mais semeiam mesmo, são os pássaros. Ah. Bem legal. <risos> e tem os outros bichos que ajudam a comer os que a gente, o que a gente chama de praga. Isso, né? tem os predadores, que a gente chama de predador, hum. que seria... Ah, o marimbondo, muita gente, é claro, tem que ter medo do marimbondo, ele pode, ele pica, é, ele pica machuca, enfim. mas se você consegue conviver com ele é, de modo harmônico, ele não tá num lugar que você passe muito, pode deixar lá, porque eles acabam eliminando as lagartas da horta, hum. eles estocam lagartas para depois, quando, no ninho deles, elas, eles consomem essas lagartas, os filhotinhos consomem. Ah, olha que legal! É, então ele faz um super controle de lagartas e às vezes a gente... Às vezes pode olhar se de repente está perto de algum foco de lagarta, se tem um marimbondo. Bom, a gente tem também outros predadores, que esse é muito queridinho, mas muita gente não sabe o que acontece. É a Joninha. A Joninha é muito é, linda, né? Ela é muito né? fofa e ela tá ali por uma razão muito boa. Ela tá 
consumindo os pulgões que dão nas plantas, que daí a gente chama de pragas, né? Uhum. Mas é aquilo, vamos ver a quantidade desses pulgões, né? Mas elas consomem, chegam a consumir 200 pulgões por dia, uma joaninha desse gente, tamanho. Gente, nossa, é uma esfomeada é essa uma joaninha, esfomeada, 200 pulgões, ela... <risos> é muita coisa, né? É muito pulgão. Então ela faz também um controle que a gente chama de controle ecológico, uhum. sem você precisar a adicionar alguma coisa a esse sistema, alguma cauda, algum inseticida. Então ela faz esse controle ecológico sozinha. E o que atrai a Joaninha? O funcho. O funcho. Funcho, erva doce que a gente chama, ela atrai a Joaninha. Então você então, é põe na legal. horta. Põe na horta. E aí já vem uhum. um monte de Joaninha lá. É, que a gente chama de consórcio, né? Consorciar com outras uhum. plantas. Então é muito legal ter funcho na horta. Ela vai atrair. Não só a joaninha, como o percevejo, então vem e, e o percevejo também, ele é um dos mais temidos na horta, assim, pelos, pelas pequenas, pelos pequenos insetos que ele acaba consumindo. É um carnívoro também, assim como a joaninha. E a aranha também. E a aranha também, nossa, a aranha também entra nessa, nessa classe dos predadores que a gente acaba eliminando, né? Fica com medo de aranha, com medo. né? É, ela é a que menos vai fazer mal pra gente, porque só se a gente realmente for até lá, colocar a mão nela que ela vai fazendo. Ah, e tem mais um que voa, a libélula, né? Libélula. A libélula tá em alta agora. A libélula tá, né? Todo mundo só ela quer atrair tá, libélula quer atrair jardim, libélula. Né? Por quê? O que, que acontece? A libélula, ela é atraída por lugares que tem uma água, é, por exemplo, se você tem um laguinho na sua casa, se é uma região mais alagada também. Mas também os pesquisadores descobriram que a crotalária, que é uma planta, é, ela atrai, ela é a, a, a crotalária atrai a libélula, mas hum. em si é, a, no caso, é a flor da, da crotalária que é atraída. Hum. E daí o que acontece? A libélula coloca os seus ovinhos na, nessa flor uhum. e depois de um tempo, se de repente tiver algum mosquito da dengue, ou mosquito, não precisa ser da dengue, que vai colocar também sua larva lá, a larva da, da libélula ela é muito mais carnívora, competidora do que os outros bichos. Ah. Então ela nhaque, come a larva do que tiver ali perto. Então onde ela tiver vai ficar só ela. E se tiver, tem que ter água, né? Então... Ela é bem legal para isso, tem muitos estudos acontecendo para realmente comprovar como controle da dengue, né, a libélula, uhum. mas ela realmente é atraída pela flor da crotalária. Nossa, e, muito e se você legal. não tiver a, a flor da crotalária, pode ser é, o laguinho, qualquer coisinha que, que tenha um pouquinho de água. Eu lembro na piscina, eu lembro no interior, que me, na isso. chácara dos meus avós, elas estavam sempre vindo, assim, posar, é, né? Ela, ela é a ave de rapina dos insetos, né? É, ela buf, 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 e, e é, elas são lindas, né? Eu acho linda, libélula. Apareceu uma rosa aqui, ah, de Bélula rosa. Nossa, eu essa nunca eu nunca tinha vi. visto. Ela é linda também, ela é grandona e, e a, gente acha que só, é, a gente acha que só tem um tipo. Mas tem é, várias, mas Tem né? várias espécies e essa é uma delas, é a rosa, que a gente vê... São, uh, são as mais marronzinhas, Sim, né? né? Mais transparentinhas, isso, né? que é mais uh -huh. comunzinha. Essa aqui é a crotalária? É isso, Gabi? Essa é a crotalária. Que linda, é um arbusto? É um arbustinho, ela hum. fica alta, mais ou menos um, um metro e meio, e formam flores. Então que são flores são amarelas. As... Ah, flores amarelas. É linda, ela é, a, além de estar tá ajudando ali no controle da horta, ela é muito ornamental, então vale a pena ter. Pena assim. no jardim, é. né? Se, se de Legal. repente não der certo, mas você vai ter uma planta muito linda por perto. <risos> Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E vem aqui na Sabor de Fazenda conhecer esse viveiro lindo, ver esse monte de ervas e temperos orgânicos que eles têm aqui, levar um monte para cultivar na sua casa. Os endereços estão todos aqui do lado da Gabi. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza, compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos, Beijos floridos! Florido.